నమస్తే మామూలు అత్తలు అందరు మంచుకున్నా అనుకుంటున్నాం నేను కూడా మంచుకున్నా హాయ్ అందరికి అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాం సో ఇయ్యాల మా వర్క్ రిలేటెడ్ లైఫ్ ఎట్లుంటో చూపిస్తాం అట్లనే ఓపెన్ హౌస్ ఈ ఓపెన్ హౌస్కి వెళ్తున్నాం మా కజిన్ అన్న వీడియో చూసారు కదా మా కజిన్ అన్న ఇలా ఓపెన్ హౌస్ చేస్తుండు పోయి ఆయన ఏం చేస్తుండు ఈ ఓపెన్ హౌస్ సంగతి ఏంది ఒక మంచి ఇల్లు సేల్కి పెట్టాం ఆ ఇల్లు చూద్దాము అట్లా ఇదిగో ఎమ్మెల్యే ప్రింట్ అవుట్స్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడే అసలు ఈ ఎమ్మెల్యే సంగతి ఏంది ఈ ఫ్రీడమ్ ఏజెంట్ సంగతి ఏంది చెప్పు నువ్వే సో నేను ఇంతకుముందు ఐటీ జాబ్ చేస్తుండే కదా తెలియకపోయి ఉంటే నేను ఐటీ జాబ్ చేస్తుండే కెనడాలో కానీ చిన్నగా రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఒక ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అంటే నా నాకు ఆ ప్రాపర్టీలో నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ నా కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే ఇక నేను ఏడున్నా సరే ఆ వచ్చే రెంట్ అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ పోంగా అంటే అన్ని ఖర్చులు పోంగా బిల్లులు అన్ని ట్యాక్స్లు మార్గేజ్లు అన్ని కట్టంగా మిగిలిన పైసలు నా నేను బతకడానికి సరిపడే అంత ఉన్నప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అచీవ్ చేసినాము అని కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు సో అది నేను చేసిన అది వేరే వాళ్లకు నా త్రూ నా వల్ల అయినంత వరకు వంద వెయ్యి వాట్ ఎవర్ అది చేద్దామని నా ట్యాగ్ లైన్ యువర్ ఫ్రీడమ్ ఏజెంట్ ఎందుకంటే మేము ఏజెంట్స్ కదా రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇల్లు కొనడానికి అమ్మడానికి హెల్ప్ చేస్తాం సో ఆ కాన్సెప్ట్ అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్ విన్ సిటీ థీమ్ సో బేసిక్గా నేను ఒక్కడిని కాదు ఈ ఏదైనా మంచి పనులు పెద్ద ఎత్తున చేయాలంటే ఒక పవర్ఫుల్ టీమ్ కావాలి సో ఆ టీంలో ఫస్ట్ పవర్ఫుల్ మెంబర్ మేమిద్దరం అండ్ మా అన్న ఇంకొక మనకు ఇద్దరు ఏజెంట్స్ ఉన్నారు సూపర్ వెరీ నాలెడ్జబుల్ వెరీ గుడ్ కైస్ అండ్ మనకు ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ ఒక ఎంప్లాయీ ఫుల్ టైమ్ ప్లస్ ఇంకో ఇద్దరు ఫుల్ టైమ్ వర్చువల్గా వర్క్ చేస్తారు ప్లస్ మార్కెటింగ్ టీమ్ సో అట్లా అందరం కలిసి విన్ సిటీ టీమ్ అన్నట్టు అండ్ అందరం కలిసి చేసే పని వేరే వాళ్ళకు ఫ్రీడమ్ని స్ప్రెడ్ చేయడం కుదిరినంత వరకు మా వల్ల ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అచీవ్ చేయడానికి ఒక వందో వెయ్యో లక్షో ట్రై చేస్తున్నాం అది లైఫ్ గోల్ హెల్పింగ్ అదర్స్ టు అచీవ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ త్రూ అవర్ సర్వీసెస్ సో అది మా సంగతి చాలా పోదామా ఓపెన్ హౌస్కి ఓపెన్ హౌస్కి పోయి మన అన్న ముచ్చట్లు కూడా తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే అన్న కంప్లీట్ న్యూ కంట్రీకి వచ్చిండు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ మీకు స్టోరీ చూసారు కదా చూడకపోయింటి ఒక లింక్ పెడతా అన్న స్టోరీ ఆస్ట్రేలియా నుంచి కెనడాకి ఎందుకు మూవండి అనేది సో ఇప్పుడు లాస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ లైసెన్స్ తీసుకున్నాడు ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఒకటో రెండు సేల్స్ చేసిండు దాని తర్వాత డిసెంబర్ వరకు ట్వెల్వ్ ఏమో సేల్స్ చేసిండు జనవరిలో ఒక త్రీ ఏమో చేసిండు ఈ మంత్ ఇప్పుడు జ ఫిబ్రవరి నేను షూట్ చేసినప్పుడు ఫిబ్రవరి టెన్త్ అన్నట్టు టెన్ డేస్లో నాలుగు సేల్స్ చేసిండు నార్మల్గా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బిజినెస్లో ఉన్న ఏజెంట్ కూడా చేయలేని రిజల్ట్ అది సో ఎట్లా చేసిండు ఏంది కనుక్కున్నాం ఎందుకంటే చాలామందికి రియల్ ఎస్టేట్ సేల్స్ గురించి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది రియల్ ఎస్టేట్ లైసెన్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి కూడా అది ఒక వేరే వీడియోలో చెప్తాం సరేనా చలో పోయి అన్నం ముచ్చట్లు కనుక్కుందాం మేము ఓపెన్ హౌస్ ముచ్చట్లు కనుక్కుందాం అసలు ఓపెన్ హౌస్ అని అంటే ఏంది అని చెప్పేసి చెప్పినావా చెప్పలే అక్కడ వెళ్ళినాం కదా ఆడ ఆ ఓపెన్ హౌస్ ఇల్లు దగ్గరికి పోయిన తర్వాత ఓపెన్ హౌస్ అంటే ఇల్లు ఓపెన్ పెట్టేసి రమ్మని చెప్తారు కదా సో ఆడికి పోయినాక ముచ్చట్లు పెడదాం ఈ ఇల్లు ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది చలో ఇక మన మా ఆడదాక పోయే ముందు నేను మా గరాజ్ని ఒక జిమ్ ప్లస్ బార్ ప్లస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏరియా లాగా తయారు చేస్తున్నా ఒకసారి క్విక్ టూర్ ఇస్తా మనకి వర్క్ నడుస్తుంది మొత్తం గరాజ్లా చలో చూద్దాం ఇగో ఇది మన గరాజ్ సంగతి ఏ బడి కైసే చెల్లరే అచ్చి ఈ మన ఆర్కిటెక్ట్ సో ఐమ్ డూయింగ్ బ్లాక్ బడి సో సడ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ సో ఈయన మంచి మంచి బొమ్మలు చేస్తాడు మంచి ఆర్ డిజైన్స్ వేస్తాడు సో ఈడ మంచి మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్ వర్కౌట్ రిలేటెడ్ వస్తాయి ఇదంతా జిమ్ కార్పెట్ ఆడ ఒక బార్ స్టూలు మళ్ళా వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో టూర్ ఇస్తా అది హీటింగ్ చేస్తారు ఎందుకంటే వింటర్ టైంలో మస్తు సల్లా ఉంటుంది కదా అది కంపల్సరీ ఉండాలి ఇంకో ఇక్కడ ఒక టీవీ వస్తుంది ఆడ థ్రెడ్మిల్ వర్కౌట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇక్కడ ఒక చిన్న సింక్ బార్లో తాగినప్పుడు వాటర్ అవసరం వస్తాయి కదా సో అది సంగతి చలో మనం ఓపెన్ హౌస్ కోదాం బాయ్ బాయ్ ఆల్ సీ యూ లేటర్ ఓకే
husband. How is Wind City real estate team? ఓపెన్ హౌస్ కి పోలీసు వాళ్ళు కూడా వచ్చారు ఏమైందని అసలు మన క్లయింట్ మన దగ్గరకు వస్తుండు వస్తుంటే కూడా రివర్స్ చేసుకుంటాడు అక్కడ కార్నర్ లో రివర్స్ చేసుకుంటే వీడు కార్ దిగి వాడిని ఏమన్నాడంటే వాడు రాడు తీసుకుని బయటకు వెళ్ళి ఆడు డైరెక్ట్ నాని అనుకోటి మన ఇంటికి వచ్చిండు పోలీసు వాళ్ళు ఆడు కోసం వెతుకుతున్నారు ఆడు బయటకు పోయి ఇద్దరు నేనే కాల్ చేసింది అని అంటే వాడు చెప్తే వాళ్ళిద్దరు పోతే ఫస్ట్ ఇంటి దగ్గర మొత్తం అంతా తీసుకొని మళ్ళీ ఆడి దగ్గర పోయి ఆడి ఎంక్వైరీ చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చారు మళ్ళీ వచ్చి ఇంటి ముంగడ దుకాణం పెట్టిరు మన డోర్ ముంగడ ఆ చూసి నేను పోయి డైరెక్ట్ అలా చెప్పిన ప్లీజ్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవును నడుస్తుంది కొద్దిగా డిస్ట్రాక్ట్ అయితే రాజ్యాలు కొద్దిగా మీరు అటు దూరం పోతారా అండి ఆయన రియాంటర్ అన్నాడు యా అందరు రియాంటర్ ఇస్తాను ఓపెన్ అవుతుంది ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని అన్న ఓకే 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 అని పాపం ఈడ పోలీసు వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు ఏదో మా మాకు కొమ్ములు ఉన్నాయి అన్నట్టు బిహేవ్ చేయాలి బిహేవ్ చేయరు యా యా బట్ యూ హ్యావ్ టు బీన్ ఏ ప్లీజింగ్ వే అదే అంతే ఇప్పుడు మన జాబ్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళకు మనకు అడ్డంకి వస్తుంది అన్నప్పుడు వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసిన అదే డిమాండ్తో పోతే కర్ర తీసుకుని అండ్ గుడ్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి వచ్చారంటే టూ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ వచ్చారు అంతే అదొకటి సేఫ్టీ కదా సో చాలా సో యాక్చువల్గా ఇవాళ వీడియో నీ మిన్నే ఫోకస్ అసలు ఏంది ఈ ఓపెన్ హౌస్ సంగతి ఏంది ప్రాపర్టీ ఇలాంటి ప్రాపర్టీలు ఈ ఏరియాలో మన విన్ సిటీని నమ్మి మనకిచ్చారు సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ద ప్రాపర్టీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రియల్ టు రీచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లైంట్ హూస్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ ఫస్ట్ టైమ్ హోమ్ బాయర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో కొనేవాళ్ళు కొనాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ నేబర్హుడ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక ప్రాపర్టీ సేల్కి వస్తే వచ్చి చూసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పడము సో ఇట్లా ఓపెన్ హౌస్ అనేది ఏంటంటే నార్మల్గా ఏజెంట్ని తీసుకొని చూడడానికి రావాలి కానీ ఈ ఓపెన్ హౌస్ పెట్టిన ఇప్పుడు మనము కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎనీ వన్ హూ ఇస్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ ప్రాపర్టీ ఎవరైనా సరే ప్రాపర్టీ కొనాలనుకునే వాళ్ళు రియల్ టైట్ డాట్స్ ఇయ్యలో పోతే అక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓపెన్ హౌస్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే దే కెన్ కమ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ వితౌట్ హోల్డింగ్ ఎ రియల్ టైమ్ అదే సో ఇప్పుడు మనం సండే సాటర్డే సాటర్డే సండే నార్మల్గా చేస్తాం ఇవి ఇక ఒకటి నుంచి మూడు వరకు లేదా రెండు నుంచి నాలుగు వరకు ఇప్పుడు అందుకోసం ఇప్పుడు బయట చూసారు కదా ఇప్పటిదాకా జనాలు వాళ్ళు అందరు చూడడానికి వచ్చి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇప్పటివరకు ఎంతమంది వచ్చారా రెండు ఫ్యామిలీ మూడు ఫ్యామిలీ మూడు ఫ్యామిలీ మూడు ఫ్యామిలీ నిన్న మమత చేసినప్పుడు నిన్న ఫస్ట్ డే కదా ఇరవై ఇరవై రెండు మంది వచ్చి సో హలో 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 సో టుడే వీ హ్యావ్ అ ఓపెన్ హౌస్ ఎట్ టూ టూ సెవెన్ ఫోర్ ఇవర్స్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ జాయిన్ అస్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ హోమ్ లొకేటెడ్ ఇన్ సౌత్ విండ్సర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీయింగ్ యూ గైస్ అండ్ ఓపెన్ హౌస్ కోసం మా ఎమ్మెల్యేస్ డాక్యుమెంట్ ప్రింట్అవుట్ తీసినాము మన కంపెనీ పెన్స్ అండ్ వాటర్ బాటిల్స్ ఇంకా కొన్ని తినడానికి అట్లా అన్నీ రెడీ చేసినాము సో ఒకసారి ఇల్లు చూపిస్తాం మరి యా చూపిస్తాం సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఎంటర్ ఇది లివింగ్ రూమ్ ఇక్కడ అండ్ దెన్ కిచెన్ సో లివింగ్ రూమ్ బేసిక్గా డైనింగ్ కూడా ఉన్నది డైనింగ్ కూడా ఉంది ఇట్స్ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తెలుగు నేపాల్ మరి నువ్వు తెలుగు వీడియో అన్న కాదు ఆస్ట్రేలియా పోయినావు లండన్ పోయినావు అంటే తెలుగు మర్చిపోతావా ఏంది అట్లా పోతుంది మాట మాటకి పోనీ అలవాటు ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ అనేసరికి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది కదా నార్మల్గా తెలుగే మాట్లాడతాడు టీవీ పెట్టుకుని అలా కూర్చొని మస్తు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు డైనింగ్ టేబుల్ వేసుకుంటే వంట చేసిన అంతే తీసుకొచ్చి కూర్చొని తినచ్చు ఫ్యామిలీ టైం మంచిగా యూనో ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు మంచి స్పేషియస్ ఉంది ఈ ఏరియాలో పర్టికులర్గా ప్రాపర్టీస్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది ఎందుకు అంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ ప్రాపర్టీ మార్కెట్లోకి వచ్చింది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ అలవాటు అలవాటు అయింది ట్రాన్స్లేషన్ ట్రాన్స్లేషన్ 
సో చాలా మందికి ఈ ఏరియాలో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎందుకంటే స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ దగ్గర ఉంది అమ్యూనిటీస్ అన్నిటికి దగ్గర ఉంది నేబర్హుడ్ మంచి నేబర్హుడ్ సో ప్రాపర్టీస్ కూడా కొద్దిగా కొత్త బిల్డ్ అయిన ప్రాపర్టీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఏరియా యాక్చువల్ గా మనం వినేష్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు ఇప్పుడే రియలైజ్ అయినా బై ద వే మన విన్ సిటీలో కొత్తగా జాయిన్ అయింది తెలుగు కొంచెం కొంచెం అర్థమవుతుంది కానీ వాట్ లాంగ్వేజ్ యూ స్పీక్ తమిళ్ 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 నా అండర్స్టాండింగ్ తెలుగు చెప్పు చెప్పు ఐ సే లైక్ ఎలా ఉన్నారు హౌ ఆర్ యూ ఇన్ ఇన్ తమిళ్ హౌ ఆర్ యూ ఇన్ తమిళ్ ఈవన్ ఐఎమ్ ఫర్ గెటింగ్ ఎప్పుడు ఇరుకింగ్ రొంబ ఇరుకా నల్లా ఇరుకా నల్లా ఇరుకా చూడు ఇగో మేము కావాలని ఇంగ్లీష్ మాట్లాడము కాకపోతే ఏంటంటే ఈ అలవాటు కదా ఏడుంటాడా ఎంత మాట్లాడతా అంత అలవాటు అందుకోసం నేను కావాలని తెలుగులో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తా మీకోసం చలో ఇంకా బ్యాక్ యాడ్ అయ్యమ్మ మంచి ఇవాళ యాక్చువల్ చలికాలమే కానీ మంచి వెదర్ ఉన్నది మంచి వెదర్ ఉన్నది టొరంటో గెలి ప్రొద్దున క్లైంట్స్ వచ్చారు వాళ్ళు కూడా అంటారు ఏంది విన్సర్ ఇంత మంచి ఇవ్వ మీకు కెనడా గురించి తెలియకపోతే మేము ఉండేది విన్జర్ సిటీ సో విన్జర్ టొరంటో వన్ ఆఫ్ ద పెద్ద సిటీ ఆ పెద్ద సిటీ నుంచి ఒక మూడు నాలుగు గంటలు తోవా ఏ పెద్ద సిటీలోనేమో ఒక కోటి పాపులేషన్ ఉంటారు ఉంటారు కోటి కోటి చిల్లర ఈడ నాలుగు లక్షలు నాలుగు లక్షలు దాటుతుంది ఎందుకంటే బాగా మంది స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఫోకస్ అవుతుంది సో దెర్ ఈ స్టూడెంట్స్ ద ఎకనమీ ఈస్ గున్న ఎకనమీ ఎట్లా వెళ్ళేస్తుంది మీరు సో మంచిగా చెట్లు పెట్టుకుంటారా మా అమ్మ వచ్చినప్పుడు అయితే ఎన్ని చెట్లు పెట్టింది మీరు అంతకుముందు ఒక రీల్ చేసిన మొత్తం నువ్వు ఎన్ని అంటే చెట్లు పెట్టుకోవచ్చు ఎవడో పార్టీ హోస్ట్ హోస్ట్ చేసుకుంటే వాడ మంచిగా కూసవచ్చు బాగా పైసలు ఉంటే ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో అది ఇక మీ ఓపిక మీ 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 ఓపిక మీ రుచి మీ సత్త మీ సత్త చాలా లోపలికి వస్తే ఇక ఇటు ఒక మూడు బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి ఇంకో బాత్రూమ్ ఉంది ఒక క్విక్ ఒక బాత్రూమ్ని ఒక లుక్ ఇచ్చుకోరు నేను మొన్న రీల్ పెడితే మా దోస్తులు అరే ఏంద్ర అది మన నా బెడ్రూమ్ అంత ఉన్నది అని అంటే నిజంగానే అంత పెద్దగా ఉంటాయి మంచిగా అంటే మళ్ళీ ఒక్కొక్క ఇల్లు పైసల బట్టి ఈ లొకేషన్లో జర ఇల్లు పెద్దగా ఉంటాయి ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ మంచిగా గుడ్ సైజు మన స్క్వేర్ ఫీట్లో చూస్తే పన్నెండు బై పదమూడు ఏమో స్క్వేర్ ఫీట్లు ఉంటుంది సో రియల్టర్ బిజీ రియల్టర్ అట్లా ఫోన్లు వస్తూనే ఉంటాయి మళ్ళా ఇంక ఇంకొకటి ఈ ఇంట్లో బాగా నచ్చేది నాకు మీరు కిందికి వస్తే మనము ఇక్కడ కెనడాలో చాలామంది ఇప్పుడు ఇట్లా పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కోవాలంటే ఖర్చు ఎక్కువ ఉంటుంది మార్గేజ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇది ఆరున్నర లక్షలు ఏడు లక్షలకు పోతే పోయే డాలర్ రేట్ చెప్తున్నావు ఏం కాదు మా ఇది ఎప్పటికో వస్తుంది ఎప్పటికి వచ్చే వీడియో మళ్ళీ మనోళ్ళు పాపం మనోళ్ళకి చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆ మాత్రం ఎల్పియాలే కదా సో ఆరున్నర ఏడు లక్షలు పోయే ఇల్లు మార్గేజ్ ఇప్పుడు ఎంత లేదన్నా ఆరున్నర ఆరున్నర తెచ్చిన మరి తీసుకుంటావా అంటే ఇది సేల్ అయిన తర్వాత వీడియో రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మేము ముందే డిస్కస్ చేస్తాం అదే నార్మల్గా ఇక్కడ ప్రైస్ కూడా సెల్లర్కి ఎంత కావాలనేది బయట చెప్పద్దు ఒకటి మైనా కానీ ప్రైస్ ఈనైతే అసలు చెప్పు సరే ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ జోక్స్ పక్కకు పెడితే మనలో ఒక చేసే ఒక మంచి పని ఏంటంటే మనము ఇప్పుడు ఆరున్నర లక్షలు ఏడు లక్షలు డాలర్లు అంటే దగ్గర దగ్గర నెలకు నాలుగు వేల నుంచి ఐదు వేలు డాలర్లు ఓన్లీ ఇల్లుకే ఖర్చు సో ఆ ఖర్చుని తగ్గించుకోవడానికి క్రియేటివ్గా చేసే పని చూపిస్తా అది రెండు కార్ల గరాజ్ బయట కనిపిస్తుంది మన వాళ్ళకు గరాజ్ గురించి అందరికి తెలిసిపోయింది ఆల్రెడీ మన గరాజ్ని మనం బార్ ఎట్లా చేస్తున్నాం జిమ్ ఎట్లా చేస్తున్నాం చూపించేసిన ఆల్రెడీ సో మన చేసే క్రియేటివ్ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు కింద కదా ఇప్పుడు బేస్మెంట్ లాగా కానీ ఇది బేస్మెంట్ అంతా కూడా కాదు కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది సో ఇందులో ఆల్రెడీ ఒక కిచెన్ ఉంది పెద్ద లివింగ్ ఉంది ఇంకో బెడ్రూమ్ ఉంది ఇంకో బాత్రూమ్ ఉంది సో దీన్ని ఒక పదిహేను వందలు పద్దెనిమిది వందలకి రెంట్కి ఇస్తారు సో నీ ఖర్చులు ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయినాయి కదా ఇంకా క్రియేటివ్గా ఆలోచిస్తే జాగని బెడ్రూమ్ కూడా ఇగో ఈడు ఒక బెడ్రూమ్ కూడా పెట్టచ్చు అంతే వెయ్యి రెండు వేల డాలర్లు ఖర్చు పెడితే నీకు ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు రెండు బెడ్రూమ్లు ఉంటే ఎంత లేదన్నా పదిహేను వందలు ఏంది మన యశవంత అన్న రెండు పద్దెనిమిది వందలకు రెండు వేలకి మెయిన్ అది అది ఉండాలా అది ఉంటే లేదంటే నీ ఇంట్లోకి వస్తారు గురుజీ లేక గురుజీ అంటే మీరు ఇంకో వీడియో 
మా పిక్నిక్ వీడియో చూసిండే చూడకపోతే కూడా లింక్ పెడతా అందులో మా గురుజీ ఉంటాడు సో ఇగో ఈడ కిచెన్ మంచి ఒక చిన్న ఫ్యామిలీకి సరిపోయేంత ఫ్రిడ్జ్ స్టవ్ అన్ని పెద్ద విండో పెద్ద బెడ్రూమ్ మంచిగా మనమైతే ఆడ ఇండియాలో హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు ఆర్యోడ్ కూడా బాగుంటుండి నలుగురు అయితే కళ్ళు చూసుకోదు రెండు రూమ్లు ఉన్నా కానీ అందరు వచ్చి ఒకటే రూమ్లో పట్టారు మన కళ్ళు ఆడికి అలవాటైంది అది నడుస్తుంది తప్పదు సో అది సంగతి ఈ ముచ్చట్లు పక్కన పెడితే ఇంకో మెయిన్ ముచ్చటి చెప్తా అని చెప్పిన వాళ్ళకు ఓకే నీ సంగతి ఏంది ఇప్పుడు పది రోజులలో ఏమో సేల్స్ చేసినావు అంటే బాగా టాకత్తుంది ఎన్ని చేసినావు యా అంత మనోడు దయ వల్ల ఒక ఇట్లాంటి మంచి మెంటర్ ఉంటే యూ కెన్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ సో నేను అదంతా పక్కన పెట్టు నువ్వే నీ చేసినావు ఓకే సో ఈ ఆన్ ద ఎయిత్ డే ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి ఎయిత్ అయ్యేసరికి నా చేతిలో ఫోమ్ నాలుగు సేల్స్ ఉన్నాయి సో ఎనిమిది రోజులలో నాలుగు సేల్స్ చేసిన నాలుగు సేల్స్ అంటే ఇప్పుడు మన వాళ్ళకి ఆతృత ఉండే విషయం కమిషన్ ఎంత వస్తుంది కమిషన్ గట్టిగా నస్తుంది అందాదా 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 నాలుగు మీద వేసుకున్న రెండు కాడికి వేసుకున్నా రెండు శాతం వేసుకున్న రెండు శాతం అంత ప్రైస్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ ఏమో అయింది ఓవరాల్ గా ఒక నలభై వేల డాలర్లు నలభై వేల డాలర్లు నలభై వేల డాలర్లు అంటే లెక్క వేసుకుర్రి అంత ఎంత ఎంత ఉంటుంది ఇరవై లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఆల్మోస్ట్ పది రోజులలో ఇరవై లక్షలు సంపాదన అంటే ఎనిమిది రోజులు ఎనిమిది రోజులు బట్ ఇగో మెయిన్ నీకు గొప్ప కోసం చూపేట్లే ఇది మెయిన్ ఏంటంటే మీరు ఆలోచించాల్సింది నువ్వు చేసిన కష్టం నాకు తెలుసు నువ్వు పడ్డ హార్డ్ వర్క్ ప్లస్ కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ ఇప్పుడు ఇది రైట్ అవే రాలే ఫస్ట్ మూడు నెలలు ఏం లేకుండా ఒకటో రెండో సేల్స్ చేసిన సో కొత్త కంట్రీ కొత్త రియల్ ఎస్టేట్ కి కొత్త రియల్ ఎస్టేట్ కి కొత్త కంప్లీట్ గా నీ దృష్టిలో నువ్వు అన్ని సేల్స్ చేయడానికి ఒక రెండు మూడు కారణాలు చెప్తావు రెండు మూడు కారణాలు అంటే యాజ్ అ రియల్టర్ నేను ఇప్పుడు తర్వాత నేర్చుకుంది ఏంటి అంటే నువ్వు ఎవ్రీ డే నీ ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయట పోయి నీ దగ్గర క్లయింట్స్ ఉన్నా లేకున్నా నీకు అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి లాక్ బాక్స్ ప్రాపర్టీ చూడడానికి అన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి పోయి ప్రాపర్టీ చూడు ప్రాపర్టీ ఒకటి నువ్వు చూడలేవు అనుకో ఆ రోజు నువ్వు డే ఆఫ్ లో ఉన్నట్టు నా దృష్టిలో దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ అది నేను అనుకుంటున్నాను అవును అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే నీ దగ్గర ప్రాపర్టీస్ ఆల్రెడీ ఏ ఏరియాలో ఎట్లాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి దాని వాల్యూ ఎంత ఫ్యూచర్ ఎంత కమ్ముడు పోతుంది లాస్ట్ ఎంత అమ్ముడు పోయింది దానికి ఒకవేళ రెంట్ ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్ కొనుక్కుంటే రెంట్ ఎంత వస్తుంది ఇవన్నీ క్యాల్కులేషన్ నీ దగ్గర పెట్టుకుంటావు నీ దగ్గర క్లయింట్ వచ్చిండు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ డోంట్ జంప్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ ఆయన గోల్ ఏంది ఏ ఏం కావాలనుకుంటుండు ఇల్లు కొనాలంటే ఆయన ఫ్యామిలీతో ఉండాలనుకుంటుండా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటుండా సో వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి అర్థం చేసుకుంటాం వాళ్ళ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళకి నచ్చిన ప్రాపర్టీ చూపిస్తున్నాం చూపిస్తున్నాం సో ఎక్కువ లాగకుండా వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ని తెలుసుకోవాలి మనం వాళ్ళ గోల్ ఏంది రియల్ ఎస్టేట్లో రావడానికి అనేది తెలుసుకుంటే నీ జర్నీ ఈజీ అవుతుంది యాజ్ అ రియల్టర్ అది ఒక బెస్ట్ టిప్ ఇవ్వగలుగుతా సో వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ప్రాపర్టీస్ నచ్చవుతాయి అవి నువ్వు వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు అవన్నీ తెలుసుకుంటావు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటరాక్ట్ కావడానికి పెద్ద ప్రాబ్లం నా దగ్గర అసలు జనాలే లేరు నాకు కొత్త వాళ్ళని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ ఎట్లా దొరుకుతలేరు యా సో నీ దగ్గరికి అంతమంది జనాలు ఎట్లా వస్తున్నారు ఇప్పుడైతే విన్ సిటీ సో విన్ సిటీ లేకుంటే యూ కాంట్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ బట్ అగైన్ యూనో విన్ సిటీ నేను ఎందుకు ఆ పాయింట్ రైజ్ చేసిన అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే మొత్తం నేనే చేసేయాలనుకుంటారు కొత్తగా వచ్చి ఐదు సేల్స్ కూడా చేయరు అదే ఇప్పుడు ఒక ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్రాండ్ ఉన్న టీంలో జాయిన్ అయినాం అనుకో ఎస్ నువ్వు కమిషన్ స్ప్లిట్ చేసుకుంటావు కానీ నువ్వు మే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ నో సేల్స్ ఇప్పుడు నీకు సేల్స్ చేస్తున్నావు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇరవై సేల్స్ ఫిఫ్త్ ఇన్ సెవెన్ మంత్స్ సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు లర్నింగ్ నువ్వు నేర్చుకునేది ఎటు పోదు నీతోనే ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ నువ్వు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఒక మంచి టీంలో నేర్చుకొని యూ కెన్ గో ఓపెన్ యువర్ ఓన్ టీమ్ ఏమైనా చేయొచ్చు సో ఆ నాలెడ్జ్ ఆ నాలెడ్జ్ కోసం ఆ రైట్ రైట్ టీంలో జాయిన్ అయ్యి మంచిగా నేర్చుకొని వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయాలి బిగ్గెస్ట్ థింగ్ నీ దగ్గర నేను చూసింది ఇప్పుడు నేను నేను ఇప్పటివరకు ట్రైన్ చేసిన ఏజెంట్స్ అయినా సక్సెస్ఫుల్ అయిన ఏజెంట్స్ ఒకటే ఫార్ములా వాళ్ళది నా మెంటర్ ఏం చెప్తే నేను అది గుడ్గా ఫాలో అవుతా స్టార్టింగ్లో ఫాలో కావడానికి నువ్వు నీకు కష్టమైంది కష్టమైంది ఏంటంటే నేను ఐ నో నేను ఎక్కడ బ్యాకప్ అయినా ఎక్కడ ల్యాగ్ అయ
ఎట్టిగా పోయి నా నా గ్రోసరీస్ కొనుకరా అట్లాంటి పనులు చెప్పరు చెప్పరు ఒక క్లయింట్ వచ్చి నీతో జర్నీ చేసి నిన్ను నమ్మాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ లెవరేజ్ అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ లెవరేజ్ సో దాట్స్ హౌ ఐ కుడ్ అట్లా నేను మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ అట్లా నేను చేయగలిగిన అండ్ కమిట్మెంట్ రెండు ఒక రైట్ టీమ్ రైట్ మెంబర్షిప్ అండ్ నువ్వు రైట్ గా ఎంత కష్టపడగలిగితే అంత కష్టపడితే నీ కమిట్మెంట్ జెన్యున్ గా నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా క్లయింట్స్ కి హెల్ప్ చేయాలనే మైండ్ సెట్ ఉన్నాడు ఆ మైండ్ సెట్ వల్లనే వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో నువ్వు ఆ మైండ్ సెట్ ఉన్న రోజు రిజల్ట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి సో కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ అండ్ బై దీరి లాస్ట్ రీల్ చూస్తుంటే How long have you been doing sales? 7 months. How many sales have you made so far? 12. How many sales have you made in December? 4. Congratulations! Woo! Good <laughs> for <laughs> making 4 <four> sales. Woo! <laughs> <laughs> I'm on 14 Pro Max. చూసినారు లేదా అందరు లాస్ట్ మంత్ డిసెంబర్ మంత్ ఫోర్ సేల్స్ చేసినందుకు ఐఫోన్ ఐఫోన్ వచ్చింది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఐఫోన్ బట్ ఇట్స్ అబౌట్ బూస్టింగ్ టు యూ టు మేక్ థింగ్స్ హ్యాపన్ సో ఈ మంత్ లా ఏంటి సో ఒక గోల్ ఇచ్చిండు ఆ గోల్ చేస్తే మాత్రం వీ గోన్ షూట్ దట్ మే బి చెప్పండి అర్థ కానీ విల్ 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 మేక్ ఇట్ హ్యాపన్ సో సో నేను ఇచ్చిన గోల్ ఏంటంటే ఈ మంత్ లో ఎనిమిది సేల్స్ చేస్తే క్యాంకూన్ తీసుకోవద్దు అని చెప్పిన ఒకటి ఆ మెక్సికోలో క్యాంకూన్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ సిటీ మస్తు ఫన్ ఉంటుంది నేను లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ పోయేసిన సో లాస్ట్ ఇయర్ ఒక్కరిని పోయేసిన ఈసారి అన్నం తీసుకోవద్దు అని చెప్పిన సేల్స్ చేస్తే హాఫ్ ఎత్తు పది రోజులలో హాఫ్ ఎత్తు ఇంకా ఇరవై రోజులు ఉన్నాయి సో గుడ్ లక్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఓపెన్ హౌస్ సో అది సంగతి మామలు అత్తలు అందరికి మంచి అనిపించింది అనుకుంటున్నా ఇప్పటి వరకు మీకు మంచి అనిపించి ఉంటే లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకురి అట్లా కింద ఒక కమెంట్ పెట్టురి మీకు ఎట్లా అనిపించింది ఇంకేమన్నా కెనడాలో కొత్త కొత్త విషయాలు ఏం కావాలా రియల్ ఎస్టేట్లో ఎలాంటి విషయాలు మీకు కనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు ఎలా ఏమున్నా సరే కమెంట్లో ఎప్పుర్రి వీడియో నచ్చకపోయినా కమెంట్లో ఎప్పుర్రి అట్లయితేనే మాకు తెలుస్తుంది కదా అన్న ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నా నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నా ఏదున్నా ఎప్పుర్రి మొహమాట వాడకుర్రి అట్లనే అన్న కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ ఉన్నది పోయి ఫాలో గారి అలా ట్యాగ్ చేస్తా సో విదౌట్ చలో మరి ఇంకోటి ఇంకోటి ఏంటి అంటే మీకు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఏమన్నా అడ్వైజ్ ఇవ్వరు తెలుగు ఛానల్లో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ ఇంకా ఎవరికన్నా ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ వస్తారు స్టూడెంట్స్ కొంతమంది నాకు మస్తు మంది అడుగుతారు ఎట్లా మేము కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలా ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు నీకు ఎవడన్నా మంచి దోస్తున్నాడు పిఆర్ ఉన్నాడు నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి వాళ్ళతో మాట్లాడు సో అట్లాంటి ఏమన్నా ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా సరే మాకు అడుగురి అడుగురి మేము మీకు చెప్తాము కొంచెం ఎడ్యుకేట్ యూ అంతే అండ్ విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ మేక్ ఇట్ అదే సంగతి ఉంటాం మామూలు అత్తలు చలో పీస్